ঘুরতে যাবেন গেলে দেখবেন ওখানে দু জায়গা খুব সুন্দর ভাবে লাগানো আছে তো তাহলে স্যার আপনি কি লাগাইছেন স্যার না না আমি লাগাই না এটা মোস্ট মোস্ট ইয়ারে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ লাগাইছে আমি রেগুলার নামাজ পড়তাম সেখানে আমার আমার যাওয়া আছে তো যাই হোক তো সেই থুজা গাছের থুজার পাতা খেয়ে যখন উনি পাতার রস খেয়ে সেই লোক ভালো হয়ে গেছে এইটা তখন উনি মানে মাথায় ঢুকে আচ্ছা তখন উনি থুজার পাতা নিজে চাবিয়ে দেখলেন দিকে প্রসবে জ্বালা পোড়া আছে প্রসবে জ্বালা পোড়া এখন অনেক ওষুধ দিয়ে আমরা পাই কিন্তু তখন এই ধরনের অবস্থা তখন তিনি বন্ধু বান্ধবদের যারা তার সাথে ছিল তাদেরকে অনুরোধ করতে যে ভাই তোমরা একটু একটু আমার সাথে এই কাজটা করো হয়তো একই মেডিসিন পাঁচ সাত দশ জন এগারো জন বারো জন তিরিশ জন সুস্থ শরীরের কথাটা আসলে বইয়ে বলা হয়েছে সুস্থ শরীর তারা পরীক্ষা করছে সুস্থ শরীর বলতে গেলে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো একেবারে নিরোগ অবস্থায় কিন্তু কোনো মানুষ নিরোগ নাই এনে মেন নিজেও সিফিলোসাইকোটিকের পেশেন্ট ছিলেন তার মাথায় দেখবেন চুল টুল নাই একেবারে যে চুল একদম চুল যাদের নাই উঠে গেছে এটা হলো বেসিক্যালি দিস ইজ দি সাইন অফ সিফিলিকো সাইকোটিক পার্সন সিফিলিসও আছে যেগুলি আপনারা সবই জানেন কিন্তু কথায় কথায় বলতেছি যে মানুষের মধ্যে আপনার ভয়ঙ্কর বা বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের আপনার আলসার যেটা হয় এবং এই যে চুল উঠে যাওয়া এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সিফিলিটিক ডিজিজ ওয়ান কাইন্ড অফ তো বলে এখানে তো পাকা গলা নাই পাকা গলার দরকার নাই কিন্তু এখান থেকে তো ধীরে 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 চুলগুলি উঠে যাওয়া মাথা মূর্তি চুল আমি দেখছি ডক্টরেট যখন করি পিএইচডি যখন করি তখন আমি দেখছি বড়া মাথায় ছাত্ররা আসতো চার বছর পরে দেখা গেছে মাথা অনেক খাদি হয়ে গেছে বলে এটা কি রিসার্চের কারণে হ্যাঁ রিসার্চের কারণে হয়েছে নর্মালি সুস্থ অবস্থায় যেটা বলা হয় সুস্থ আছে তো সুস্থতার মধ্যে এই যে তার একিউট ডিজিজ খুব কম হয় একিউট ডিজিজটা যে হঠাৎ করে আসলো হঠাৎ করে তাকে এত সাফারিং দিল সে মারা কয়েকদিন পর পর তার জ্বর হয় কয়েকদিন পর পর তার কাজ কি হয় ঠান্ডা সব সময় লেগে আছে পেটের অবস্থা খুবই কাইট কোন জিনিস তার খাবারে সহ্য হয় না দিজ আর অল একিউট ডিজিজেস একিউট ডিজিজটা কিন্তু আমরা দেখি যে আমরা তার লক্ষণগুলি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে থাকি আর তাড়াতাড়ি ওষুধ আমরা নির্বাচন করতে পারি তো একিউট ডিজিজে এই অবস্থা হয় কিন্তু ক্রনিকই কিন্তু এই জিনিসটা বোঝা যায় না খুব ডেঞ্জারাস ধরনের সেটা সে ভিতরে ভিতরে থাকে কিন্তু সহজে জিনিসটা মানে কি ধরনের তার নেচার এই জিনিসটা কিন্তু ক্রনিক ডিজিজে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে এবং সেটা আমাদের যারা আমরা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করি আমরা যারা হোমিও চিকিৎসক হিসাবে কাজ করি আমাদের মধ্যে এটা রিয়েলি খুব কঠিন ব্যাপার কঠিন ব্যাপার এই কারণে যে এই রোগটা ধরা মনে করেন যে অনেক বছর যাবৎ একটা লোক আমার সঙ্গে ভুগতেছে এখন যদি আমরা অ্যালোপ্যাথিক চিন্তাতে পারি বহু বছর যাবৎ ভুগতেছে এটা কি ক্রনিক ডিজিজ না বহু বছর ভুগলে যদি হয় তাহলে এটা ক্রনিক ডিজিজ হয়ে বলা যাবে না বহুমূত্র রোগ এটা তার পরিবারের অনেকেই আছে সে অনুসারে সেটা পেয়ে গেছে সে নিজে বানায় নাই এরকম ধরনের আমি কোথায় একবার পড়ছিলাম ইসলামিক দৃষ্টিতে যে মানুষ তো হজরত আদম আলাম যখন পৃথিবীতে আসছেন এবং ওনার স্ত্রী দুইজন তো সুস্থ ছিল ওনাদের তো কোনো রোগবালা ছিল না তাইলে এই ক্রনিক রোগটা কোথেকে আসলো 
আপনারা অনেকেই জানেন হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের সময় হজরত লুত আলাহ ইসলাম ছিলেন একজন নবী বর্তমানের আপনার যেখানে ডেড সি আছে সেটা আরবের মদিনার উত্তরের দেশটা নির্দেশটার নামটা এখন ভুলে গেলাম হঠাৎ করে ডেড সি বলা হয় এটাকে লুত আলাহ ইসলামের স্ত্রীর ঘটনা আপনারা জানেন এবং সে অত্যন্ত চরিত্রহীনা ছিল ইয়াং ছেলেদের সাথে খুব বেশি মিষ্ট এবং যৌনাদির কার্যকলাপ তাদের মধ্যে ছিল এবং বহু রকমের বহু চেষ্টা করার ফলে তার স্ত্রীকে নিবারণ করতে পারে নাই এবং এর সাথে তৎকালীন আমলে বহু লোক জড়িত ছিল এই যে সেক্সুয়াল মানে অত্যন্ত নীতিহীন ভাবে তারা এই কাজটা করতো তাদের মধ্যে ডেফিনেটলি রোগ ছড়ায় যায় এবং আমি বোধ হয় কোন একটা এই হোমিওপ্যাথিক পড়া করতে গিয়ে কিন্তু এই জিনিসটা আমি বোধের কোন এক কোথায় করছি আমি এখন আর রেফারেন্সটা বলতে পারবো না বা রিয়েল রেফারেন্সটা আমার জানা নাই এই তখন থেকে কিন্তু আপনার এই রোগের সৃষ্টি এবং সেটা ধীরে 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 মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং জন্মগত ভাবে আসে এইটা যেখানে মানুষ সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে আসে সেইখানে এখন জন্মগত ভাবে এই ধরনের রোগ কেন আসবে এখন কত কার কত আগের ঘটনা তখন তো আর এরকম ধরনের হজরত মুসাইল ইসলামের খ্রিস্টানদের বইয়ের মধ্যে লেখা আছে মুসাইল ইসলামের জন্মেরও সাড়ে তিনশো বছর আগে ঠিক এই ধরনের রোগপত্র গুলি ছিল যে এই ধরনের কিছু ইন্ডিকেশন কোন একটা জায়গাতে পাওয়া গেছে আমার মনে আছে আমি যখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়াই ওখানে আমার একটা চেম্বারও ছিল রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টেশন আমি ডাক্তারি করতাম ওখান থেকে আমার ডাক্তারির পেশাটা শুরু আমাদের ইউনিভার্সিটির এক ভদ্রলোক হ্যাঁ দেশের নাম জর্ডান মারানা সাহেব বলছেন ঠিকই আছে জর্ডান এটাকে ডেড সি বলা হয় আমি অন্যদিকে চলে গেলাম তো সেই জিনিসটা করতে গিয়ে হজরত যেহেতু অত্যন্ত অত্যাচার যৌন অত্যাচার চলে এবং তারা নবীজির কোন কথা শুনত না বিদায় তার স্ত্রী সহ সমস্ত লোকদের যখন তারা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল এন্টায়ার জায়গাটা ওনার পবিত্র হাত দিয়ে উপরে উঠিয়ে একদম উল্টে এটা দিয়েছিলেন এমন ভাবে জোরে দিছিলেন যে ওইখানে যে বিরাট গর্ত হয়ে গেছে সেটাকে আমরা বলি যে সাগর একবার থেকে ওপর কিছুই দেখা যায় না এবং তার পানি খুব লবণাক্ত আপনারা এখন যারা এখানে পিকনিক স্পটে যায় আমি যাই নাই আমি শুনেছি যে ওখানে পানিতে কিন্তু মানুষ এমনি ভেসে থাকে কেউ ডুবে না এবং এটাও তাদের জন্য একটা খেলা করার ব্যাপার অনেকেই যারা খ্রিস্টান তারা ওখানে পিকনিকে যায় সারাদিন ঘুরে ছুটির দিন ঘুরে এই ধরনের থাকে এটা ডেড সি আমি চরিত্র যাই হোক আর কি জর্ডানের ঘটনা তো সেখান থেকে এই রোগের উৎপত্তিটা হয়েছিল এটা অনুমান করা যায় এবং ধীরে 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 আমাদের মধ্যে যে এখানে আমরা আছি আজকে বাংলাদেশ আমি যেহেতু জিওলজিস্ট আপনারা জানেন কিনা জানি না এই বাংলাদেশ কিন্তু সাগরের দিকে উৎপত্তি আগে এখানে কিছুই ছিল না আপনারা সেটা পাহাড় গুলো যে দেখেন এগুলি ভূমিকম্পের কারণে কিন্তু উপরের দিকে উঠছে এন্টায়ার সাগরটা আজকে আস্তে 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 পুরি পরিদেশটা সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো আমি দুই হাজার সাত সালের দিকে সিডোর হয়েছিল আমাদের দেশে আপনারা যারা একটু সিনিয়র মানুষ আছেন সিডের কথা খেয়াল করতে পারে দুই হাজার সাত না দুই হাজার নয়ের মধ্যে বোধ হয় রয়েছিল এটা আমাদের দেশে খুব মারাত্মক ভাবে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চল এবং তার দক্ষিণের সাইড এবং সুন্দরবনের সবচেয়ে বেশি আঘাত হয়েছিল আমরা নিজেরা গেছিলাম দেখতে এবং সেখানে গিয়ে আমরা দেখছি যে গাছের পাতা বলতে কিছু নাই শুধু গাছের আগাগুলো দেখা যায় একদম কোনো পাতা ছিল না মনে হয় যেন বাসের মতন লম্বা লম্বা কুচুকুলি গাছ লাগিয়ে রাখতে উইদাউট এনি পাতা দেয়ার ওয়াজ নো লিফ এট অল এবং আমরা স্টাডি করতে গেছিলাম আমি করতে চাইনি আমাদের সাবজেক্ট অনুসারে আমরা স্টাডি করতে গেছিলাম আমরা প্রায় চারটার দিন ছিলাম ওখানে 
এবং বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ যেটি সুন্দরবনের দক্ষিণ দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত কথাটা আমি বলতেছি এটা আপনারা জেনে রাখেন আপনারা দেখবেন না আমিও দেখব না এবং আমি নিজে শিপ চালাইতেছিলাম আমাদের ছোট লঞ্চের মতন শিপটা ছিল আমি নিজে এটা চালাইতেছিলাম এই সময় আমরা দেখছি যে প্রায় মানে সাগরের মধ্যে আমাদের শিপটা ঠেকে যায় তার মানে হলো সুন্দরবনের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত পলি মাটি পরে সাগরের তলা উপরের দিকে উঠে গেছে উপর দিকে উঠে গেছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরো একশো বছর পরে সুন্দরবন ওইদিকে চলে যাবে আমি আজকে বসে যেখানে কথা বলতেছি খুলনায় এখানে কিন্তু পুরো সাগর সুন্দরবন ছিল এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে আমি জয়েন করার পর এখানে একটা পুকুর কাটা অবস্থায় দেখা গেছে গাছের বিরাট বিরাট গোড়া বেরিয়ে আসছে মাটির তল থেকে গাছের গোড়া বা লতা পাতার জন্য যে পচা আপনারা জানেন আপনারা জানবেন না জানার কথা না যে এখানে আমরা যখন ওই পানি উঠানোর জন্য যে কূপ করি দ্যাট ইজ আপনার ডাগ অয়েল অথবা ডিপ অয়েল প্রায় দেড়শো থেকে দুইশো ফিট পর্যন্ত শুধু কাদা মাটি পাওয়া যায় এগুলি সব গাছের ইয়ে পচা পাতা বা এগুলো একসময় সেই সুন্দরবনটা কিন্তু আপনার যশোর পর্যন্ত ছিল আমি বাঘের হাটে গেলাম কোন একটা কাছে এবং সেখানে গিয়ে বোধ একটা লেকচার দিতে গেছিলাম অন্য একটা কারণে তো ওখানে আপনার মিউজিয়ামে বাঘের হাটে একটা মিউজিয়াম আছে সেখানে দেখা গেল যে জলস্থির মাথা তারা পুকুর কাটতে গিয়ে ওখানে জলস্থির মাথা বড় বড় মাথা পাওয়া গেছে একসময় জলস্থির ছিল এই অঞ্চলে এখন নাই বিশাদ পঁচিশ হাত নিচে চালনাতে আমি বোধ হয় এনভারনমেন্টের উপরে লেকচার দিতে গিয়ে ওখানে ওইরকম ধরনের আমি দেখেছি যে পুকুর খনন করতে গিয়ে তারা এগুলি পায় তো জলহস্তি একটা দেশের মাটির নিচে পাওয়া মানিয়েছে এটা ইন্ডিকেট করে একসময় এখানে সাগর ছিল সাগর ছাড়া কিছু জলহস্তি থাকে না তো সেখানে যে এগুলি পরে মরে আছে নিচে এবং তার যে হাড় গোট বাতা এগুলি তার সহজে পড়ছে না বা গাছ গাছের গোড়া যেটা এখন পাওয়া যায় এখানে তো এই এরকম অবস্থা এখন ধরেন কেন কথাটা বললাম কথা প্রসঙ্গে এই কারণে বলতেছি যে আমরা আজকে যারা বাংলাদেশের অধিবাসী আমাদের জিওলজিক্যাল হিসাবে পৃথিবীর বয়স সাড়ে ছয়শত কোটি বছর এই সাড়ে ছয়শত কোটি বছরে পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার পরে প্রথমে দুইটা মানুষ আসছে এখান থেকে আর ধীরে 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 মানুষ সরাইছে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্যার আপনি কথা বলতেছেন সেই জর্ডানের লোক বাংলাদেশে কেন আসবে আপনি জানেন যে আমাদের দেশে বহু লোক মাইগ্রেট করে আসছে একসময় ইংরেজরা দেশ শাসন করত তারা ছিল এর আগে যারা শাসন করত তারা কিন্তু পশ্চিমের দিকে আসা এই যে এইভাবে আসা এবং তাদের সংস্পর্শে তাদেরই ডিসেন্ডেন্ট আমরা আমাদের মধ্যে এরিয়ান লোক আছে আমি নিজে দ্রাবিদিয়ান আপনারা অনেকে দ্রাবিদিয়ান এরিয়ান লোক আমাদের কম পার্টিকুলারলি যারা এরিয়ান তারা কিন্তু সবই পশ্চিম থেকে আসা আমাদের দেশে এবং এরিয়ান লোকগুলি কিন্তু দেখবেন অনেক ফর্সা লম্বা থাকে আমাদের দেশে অনেক জায়গাতে বসতি আছে বিভিন্ন কারণে তারা এই দেশে আসছিল ব্যবসাপাতি করছে ইসলাম প্রচার করার জন্য পশ্চিমের লোক অনেকে আসছে যারা আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় যাদের মাজারগুলি রয়ে গেছে খুলনা তো আমি দেখছি যে খুলনা তে না বাঘের হাটে মাজার রয়ে গেছে রাজশাহীতে আছে রাজশাহী কোর্টের কোর্টের কাছে না নদীর পাটে ওইখানে মাজার রয়ে গেছে এরা কিন্তু সব পশ্চিমের লোক এবং শুধু উনি একা আসেন নাই এই এই সমস্ত লোকের সাথে প্রচুর লোক আসছিল তাদের সাথে যারা সাথী আমি ডাক্তার নাসির সাহেবকে বলছি নাসির সাহেব তো না এখানে কথা বলতেছিলেন কে যেন আমি একটু আগে যিনি মানে সঞ্চালনা করতেছেন বাঘা নামে একটা জায়গা আছে রাজশাহীতে আপনি গেলে দেখবেন যে ওখানে বাঘায় বাঘা নামটা বাঘের দিকে আসছে আমি ডক্টর আরিফুল ইসলাম সাহেবকে বলছি যে বাঘাতে আমি তবলিক জামাতে গেছিলাম এবং সেখানে আমি গিয়ে দেখছি যে একজন সাধক এখানে উনি আসেন এবং উনার উশিলায় সাথে প্রায় সতেরো বিশ জন প্রায় বিশ জনের মতো লোক আসছিল তাদের প্রত্যেকেরই কবর ওখানে আছে এবং সেই কবরের মধ্যে কবরের নাম পলক আরো বেঁচে লেখা এই লোকগুলি কিন্তু আমাদের দেশের নাম অল অফ দেম হাম হ্যাভ কাম ফ্রম ওয়েস্টার্ন সাইড ইরানের লোক বিভিন্ন অঞ্চলের লোক তারা ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে আসছিল তো যাই হোক মানুষ এইভাবে আসা এবং তাদের সংস্মৃতিরণের কারণে কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রোগ পেয়েছি আমাদের মধ্যে 
আবার কেউ কেউ আমরা আরণ করি আমাদের মধ্যে অনেকেই যে সমস্ত কিছু লোক আছে অত্যন্ত বাজে জায়গাতে যারা যাওয়া আসা করে যৌন কারণে তাদের মধ্যে প্রচুর রোগ সরায় সরায় বিভিন্ন ভাবে সরায় যায় হয়তো গেক গেল না তার মধ্যে এই রোগ কেন সেই রোগটাই কারণে হয় যে তাদের সংশ্লিষ্টে তাদের কথাবার্তায় হয়তো হ্যান্ডশেক করতেছে দেখা হইলো অনেক দিন পরে চা খাচ্ছে একজন একজনের হাতে ধরলো বা কোনো একটা কিছু করলো একজন একজনের কাপড় পরলো কোনো একটা কিছু করলো বা কোনো একটা কিছু ইউজ করলো হয়তো এমনি তার গামছা হাত মিশার জন্য দিলো সেইভাবে কিন্তু আসতে পারে ফর কমিউনিকেশন অফ ডিজিজেস অনেক লট অফ ইয়ে রোড রয়ে গেছে রাস্তা রয়ে গেছে যে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু রোগ সরায় এই যে মনে করেন জন্ডিসের কথা আমি বলছি যে জন্ডিস এমনই একটা রোগ যে রোগটা মানুষের একজনের তাতে আরেকজনের চড়াতে পারে এবং এটা হয় ডেফিনেটলি হয় কিছুদিন আগে আমরা যে কোভিড নাইনটিন উনিশশো নয় সালে সারা পৃথিবীতে কোভিড রোগ সরাই তো সেটা ইপিডেমিক ডিজিজ ইপিডেমিক ডিজিজ এমন ভাবে সরাই যে মানুষ টের পায় না কিভাবে সরাই সে নিজেও জানে না সারা পৃথিবীতে আপনারা দেখছেন এই রোগটা সরাই গেছে আল্লাহ তালা মাফ না করলে আমাদের কোনো শক্তি ছিল না কারণ এই রোগের ওষুধ আমরা জানতাম না কিভাবে টের পেল আমাদের ভারতীয় একজন ডাক্তার বোম্বেতে যিনি আছেন খুব নাম করা ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ওনার এক স্টুডেন্ট এক মহিলা ইরানি মহিলা তার কাছে পড়াশোনা করছে তো প্রথম তিনি ইরানে যখন এই ঘটনা ঘটে সেই ডাক্তার সাহেবকে জানায় উনি তখন দেখলেন যে আর্সেনিক আর একটা কি যেন মেডিসিন দুইটা জিনিস ছিল এই দুইটা মেডিসিনের কথা উনি বলছেন যে এইগুলি তুমি দাও এই লক্ষণ অনুসারে এইগুলো দাও এটা কেমনে কেমনে ভাইরাল হয়ে ছড়াই যায় যে আর্সেনিকের মতন যদি ওষুধ খাওয়ানো হয় তাহলে কিন্তু এই কোভিড নাইনটিনে যে আমরা যে ইয়েতে ভুগছি এই রোগে এটা ভালো হয়ে যায় আপনারা ডেফিনেটলি জানেন বোধ হয় যে এক সময় আমাদের দেশে পুলিশেরা পুলিশ বাহিনীর থেকে পুরো আর্সেনিক বাজার থেকে কিনে নিয়ে গেছে আর্সেনিক পাওয়া যায় একেবারে নীল চল সারা বাংলাদেশ অত আর্সেনিক ছিল না নীল হয়ে গেছিল যে পুলিশ বাহিনীর লোকেরা সবাই মানে মিলে আর্সেনিক নিয়ে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করছে বাজারে কোথাও আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু আর্সেনিক যে কোভিডের ঔষধ এটা কিন্তু ঠিক না আমরা জানি যেটা লক্ষণ বেদে সবার শরীরে একরকম না আমি তখন সিলেটের লিডিং ইউনিভার্সিটি আমি শিক্ষকতা করি উনিশ উনিশ ষাটের কথা তো এটার মধ্যে উনিশ এবং বিশের মধ্যে এই কোভিড রোগটা ছড়ায় এবং আমিও হঠাৎ করে একদিন মানে বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ আমাদের ওই ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারি সাহেব উনি কোভিডে ভুগছিলেন আমি খুলনায় ছিলাম শুনলাম পরে আমি গেলাম উনি কিন্তু আবার আর্মির লোক একজন মেজর এবং এটা হওয়ার পরে উনি হসপিটালে প্রায় দেড় মাস ছিলেন এবং মরণাপন্ন অবস্থা যেহেতু আর্মির লোক উনি ওনাদের ক্যান্টনমেন্ট হসপিটালে ওই সময় চিকিৎসা হয়েছিলেন তার নাভির চারিদিকে নাকি চোদ্দ টাকা বাইশটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল এই অবস্থার থেকে যাই হোক আল্লাহ তালা হায়াতের মালিক উনি ফিরে আসছেন এবং আমার সাথে দেখা হওয়ার পরে উনি আমাকে ধরে ধরলেন হঠাৎ করে বিশ্ববারে আমার পরিষ্কার কেয়াল আছে আমি কিছু বলতে পারিনি উনি সার্থ মানুষ খুব ভালো আন্তরিক খুবই আন্তরিক বিশ্বাস করেন রাত্রিবেলা হঠাৎ দেখি আমার শরীর কেঁপে জ্বর আসতেছে আর কি খিদের মাঝে এবং আমি ডের পেয়ে গেলাম যে আমার অবস্থা খুবই চাইলে আমি হাঁটতে পারি না একদম হাঁটতে পারতেছি না হ্যাঁ যাওয়া আসা হয় ঠান্ডা পানি খাই আমি এটা ওটা হয় অ্যান্ড দ্যাট অফ দি সিজম অফ অটাম আপনার শরৎকালের এই বোধ হয় ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক এরকম একটা সময়ের কথা তা আমি কি করব আমি তো বুঝতে পারছি যে আমার কোভিড হয়েছে এন্টার শরীরে জ্বর খুব খারাপ অবস্থা আমি এই আট থেকে দশ হাত খেলে আমি খুব হাঁপায় পড়ি শরীরে চরম যন্ত্রণা এবং ভালো জ্বর আমি মেপে দেখছি একশো তিন চাইলে যায় নাই তিন সাড়ে তিন এই অবস্থা আমার তো এখানে কেউ নাই আমার কাছে তাও আবার বিল্ডিং এর আটতলার উপরে আমি একদম শিওর যে এই কন্টামিনেশন উনি আমাকে জড়িয়ে ধরছেন উনি যে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন উনি ভালো হয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু তার তার মধ্যে জার্ম রয়ে গেছে এবং তার কাপড় চুপড়ও জার্ম ছিল ডেফিনেটলি এবং উনি আমাকে জড়ায় ধরার কারণে যে জ্বর হয়েছে এটা কোনো ভুল না 
কেন আমার ঠান্ডাও লাগে নাই কোনো কিছু হয় নাই তো এই অবস্থায় তারপরে আমি আমার পরিষ্কার মনে আছে আমার ঘরে ওইখানে আমার একটা ছোট চেম্বার আমি করছিলাম থাকা অবস্থায় প্রায় আড়াই বছর ছিলাম আমি শেষে খুব চিন্তা ভাবনা করে আমি ডালকা মারা টু হান্ড্রেড খেলাম শুক্রবার দিন সকালে এবং আমার এই মুভমেন্ট দেখে আমার এখানে যারা অন্যান্য টিচাররা ছিল তারা বলছে স্যার আপনার কিন্তু কোভিড হয়ে গেছে আপনি ঘরেই থাকেন আপনি নড়াচড়ি করেন আমি ঘরেই রয়েছি ঠিকই পরে আমি ডালকা মারা টু হান্ড্রেড খাইলাম দুই ঘন্টা পরে দেখলাম যে হ্যাঁ ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়তেছে এবং যথেষ্ট ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছেড়ে গেল আর শরীরে ব্যথা বেঁধনার জন্য আমি প্রায় এই ডালকা মারা খাওয়ার প্রায় আট ঘন্টা পরে গিয়া আমি রাষ্ট্রক্স টু হান্ড্রেড খেলাম আল্লাহ রসের স্টমক আমার জ্বর কমা শুরু হইল ব্যথা বেদনা কমে গেল শুক্রবার দিন জুমার নামাজ খুব কষ্টে পড়তে গেছি কিন্তু বিকালের দিকে আমি শরীর ভালো এখন তো শুক্র এবং শনিবারে বন্ধ থাকে শনিবারে সকালে গিয়ে আমার পেটের অবস্থা খুব কাহি সমান আপনার পাতলা পাখি এবং আমি তখন দেখলাম যে এই অবস্থা এবং আমি বুঝতেছি যে আমি বোধ ভালো হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আমি বেশ অপেক্ষা করলাম শনিবারে তারপরে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি দেখলাম যে আমার মধ্যে এলুজের ক্যারেক্টার আছে আমি এলুজ খেলাম খাওয়ার পরে আমার মানে এই লুজ মশালটা অনেকটা আল্লাহ রহমত কমে গেল আমি রবিবারে ঠিকই কিন্তু অফিসে গেছি হঠাৎ করে ইউনিভার্সিটি চেয়ারম্যান সাহেবের কারণে গেছে যে প্রফেসর রকিব স্যার কোভিডে আক্রান্ত উনি ইউনিভার্সিটি আসছে কেমনে কেমনে কথাটা ছড়াই গেছে টিচারদের আমাদের টিচারদের কেউ কেউ বলছে যে ওদিকে কেউ যায় না এখন সবাই ভয় পেয়ে গেছে স্যার অফিসে কেন আসলো আমাকে রেজিস্টার টেলিফোন করছে স্যার আপনি রোমে আছেন হ্যাঁ আছি আপনি চেয়ারম্যান স্যার বলছে এই মুহূর্তে আপনি চলে যাচ্ছে কেন আপনার কোভিড হয়েছে টিচাররা বলছে আপনি এখানে কেউ ওদিকে যাওয়া আসা করতেছে না কাজে খুব বেঘাত ঘটতেছে আপনি কাইন্ডলি চলে যান আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি আমি রেজিস্টার সাহেবকে বললাম যে ভুল ধারণা আমার এমনি জ্বর হয়েছে তা জ্বর চলে গেছে জ্বর যদি না থাকতো জ্বর থাকতেন আমি অফিসে আসতাম না কিন্তু আমার ইম্পর্টেন্ট কাজ রবিবার দিনের ঘটনা আমি খুব সিরিয়াসলি বললাম যে আমি কোভিড আক্রান্ত হইনি কিন্তু আমি জানি আমি কোভিড আক্রান্ত এই কথাটা আমি তো সেদিন আর বলি নাই কারণ আমি দেখছি ইনশাল্লাহ মেডিসিন আমি ভালো হয়ে গেছি আমার নিজের মেডিসিন আমি যখন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে মাফ করছে তো আমি তাদের কাছে নিজ কীভাবে ধরা দেবো কেন তো পরে না আমি সারাদিনই অফিস করছি আমি দরজা বন্ধ করে রাখি আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দিন ঠিক আছে তোমরা ভয় পেলে এদিকে এসো না আমি এই বলে দিলাম আমার খুব জরুরি কাজ আছে আর তাছাড়া আমার ক্লাস নিতে হবে কথাটা এই কারণে বললাম যে ওই যে আর্সেনিকের কথা যে আর্সেনিক যে সমানে বাজারে পাওয়া গেল না সেটার উপরে নির্ভর করে যে আমি কি ধরনের ওষুধ খাবো এটা আমরা সবাই জানি এটা আপনাদের নতুন কিছু বোঝানোর জন্য না আমি গল্পে গল্পে কথাটা বলবো এখন ডক্টর হেনিম্যান তৎকালীন আমল চিন্তা করতেন যে উনি অর্গান বেশ কয়েকবার ছয়বার কিছু ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত উনি লিখে গেছেন আমি কিছুদিন আগে একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলতেছিলাম একটা ক্লাসের মধ্যে অন্য একটা গ্রুপের মধ্যে আমি বললাম যে দেখেন কিছু মনে করবেন না আজকাল অনেক ব্যাপারে ঘুমে ফিরতে নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে আমরা অনেক সময় দেখা যাই যে আমরা অর্গান নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলি যে অর্গান জানে না ডাক্তারি করতে আসছে এই আসছে সে আসছে কথা ঠিকই আছে অর্গান জানে না অনেকেই জানে না অর্গান যেভাবে লেখা আছে বাংলা কি ইংরেজি দুইটাই বোঝা ভীষণ মুশকিল অর্গান যারা বাংলা যেমন দীর্ঘাঙ্গির অর্গান যদি পড়েন আপনারা ওনার যে ভাষা বুঝা খুব মুশকিল আমি পড়ে দেখছি ত্রিগুণন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্গান লেখছেন এরা এদের ইচ্ছা মতো ইংরেজির থেকে বাংলা ওনারা করে গেছে আর ইংরেজিটা পড়তে গিয়ে যত সহজ আমি এটা মনে করি আর কি যে নিজে নিজে পড়লে যতটুকু বোঝা যায় বাংলা আরো তিন গুণ কঠিন তারা তাদের মতন তারা নিজস্ব ভাবে এগুলা ট্রান্সলেট করতে গিয়ে এমন ভাবে করছেন কিছুই বোঝা যায় না যেমন ধরেন চিরোরোগের প্রকৃতি ও প্রতিকার ডক্টর এস চ্যাটার্জি 
অ্যানিম্যানের লেখা ক্রনিক ডিজিজ যে বইটা এটা উনি বাংলায় করছেন বাংলায় করতে গিয়ে এমনই অবস্থা হয়েছে না বাংলা না ইংরেজি মানে আমি অনেক সই বলছি যে বেঙ্গলি হয়ে গেছে ওনার যে ভাষা এই ভাষা দিয়ে অর্গান দিতার কোনো উপায় নেই তো এই কথাটা ওনাকে বলছিলাম যে আমাদের হজরত নুয়াল ইসলাম পৃথিবীতে নয়শো বছর বাঁচছিলেন হজরত আদম আলা ইসলাম সম্ভবত এক হাজার কি এগারো বছর ওনার হায়াত ছিল তো নুয়াল ইসলাম নয়শো বছর বাঁচছেন আমি বললাম যে আমাদের বর্তমান মানুষ একশো বছর খুব কম বাঁচে রাশিয়ার অঞ্চলের কিছু লোকজন একশোর উপরে প্রায় একশো পঁচিশ একশো তিরিশ দেড়শো রাশিয়ার অঞ্চলের মধ্যে ওখানে একটা পাহাড় আছে সেই পাহাড়ের অধিবাসী লোকেরা প্রচুর মধু খায় আমি খবর নিয়ে দেখছি যে তারা কেন একটু বেশি বাঁচে আমাদের অনেক ফ্রেন্ড ওখানে ডক্টরেট করতে গেছে তো তারা গিয়ে দেখছে যে ওই অঞ্চলের লোক সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে কিন্তু অনেক বয়স তাদের তাদের শরীর স্বাস্থ্য খুবই ভালো তারা খুব পরিশ্রমী কিন্তু তাদের একটা জিনিস হইল তারা প্রত্যেকেই সকালবেলায় মধু খায় জাপানের মহিলারাও পুরুষের চেয়ে মহিলাদের অনেক হায়াত বেশি কারণটা কি কারণটা হলো এই যে জাপানের মহিলারা খুব পরিশ্রমী আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে আমি আমিও বলছিলাম যে আমি জাতে জিওলজিস্ট আমি ভূতত্ত্ববিদ আমি যখন পাহাড়ে গেছি বিভিন্ন আমাদের বাংলাদেশের পাহাড়গুলিতে যখন আমি কাজ করছি আমি দেখছি পাহাড়ি লোকেরা অনেক বেশি তাদের হায়াত কি পুরুষ কি মহিলা সেখানে মহিলাদের আমি দেখছি মাঠের মধ্যে প্রচুর কাজ করে তারা পাহাড়ের গায়ে গায়ে তারা চাষাবাদ করে নিজের এবং তাদের মধ্যেও তারা কিন্তু চলাফেরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত মানে তারা যদিও পাহাড়ি চাকমারা মারমারা আমি এদের দেখছি এদের শরীর আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত কারণ তারা খুব পরিশ্রম এবং তারা আমাদের মতন উল্টা সিধা খায় না খাবারের মধ্যে তাদের মধ্যে অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে ওরা যাই কিছু খাক কিন্তু সেটা নেচারে আমাদের আমরা যে প্লেন ল্যান্ডের লোকজন যে আর্টিফিশিয়াল খাবার খাই এরা এরা কিন্তু খুব কম খায় এগুলো এর একটা ব্যাপার থাকে আমি ভারতে পড়াশোনা করছি এবং আমি সবচেয়ে বেশি হিন্দু ব্রাহ্মণ যারা ওই অঞ্চলটাতে আমি ছিলাম মহারাষ্ট্রে প্রায় ওখানকার মহারাষ্ট্রের লোকজন নাইনটি পার্সেন্ট ব্রাহ্মণ কট্টর ব্রাহ্মণ এবং আমাদের এখানে যারা ডাক্তার হিন্দু আছেন তারা জানেন যে তাদের এই ধর্মের মধ্যে অনেকেই আছে যারা এক্সট্রিমলি ভেজিটেরিয়ান যে তারা কোন নন ভেজ এমনকি ডিম পর্যন্ত তারা খায় না সারা জীবন তারা শুধু ভেজিটেবলের উপরে বেঁচে থাকে এবং আমিও কিন্তু তাদের সাথে দুই বছর ব্রাহ্মণ ছিলাম আমি কোনো মাছ মাংস খাই না ওই ইউনিভার্সিটিতে কোনো মাছ মাংস অ্যালাউড না হোস্টেলেও আপনি পাবেন না তো ওই অবস্থাতে আমি দেখছি যে ওখানকার আমি যখন পড়াশোনা করি উনিশশো আশি সালের ঘটনা সেখানে ছেলে পেলেরা দাদা দাদির গল্প করে কি ব্যাপার যে আমার গ্র্যান্ডফা মানে গ্র্যান্ডফাদার দাদার শরীরটা ভালো নয় কি ব্যাপার একটু জ্বর আসছে বয়স কত এই কত নাইনটি টু নাইনটি থ্রি নাইনটি টু নাইনটি থ্রিতে একটু জ্বর আসছে ওদের বাপ মা কোনোদিন বলে না মানে তাদের বাপ মার মুখে কিন্তু তাদের মুখে বাপ মার কোনো কথা নাই যে বাসকে বাবার শরীর খারাপ মায়ের শরীর খারাপ এই কথাটা কারো মুখে শুনি না আমার এক ফ্রেন্ড আছে মুসলিম ইফতেকার আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমরা মারাঠিটা তির মারাঠি পারছো এই তাদের মধ্যে আমরা দেখছি যে তাদের প্রধান মাস ছিলেন না কোনো কিছু জানে না কিন্তু তারা এত হায়াত পায় কিভাবে কথা বোঝো না আমি ঠিক যে ওরা কঠোর ভেজিটেরিয়ান ওরা কোনো মাংস খায় না ওরা ডিম খায় না মাছ তো নাই এই দেশে ফিস বলতে কিছুই নাই তারা এই ভেজিটেরিয়ান উপরে নির্ভর করে বিদায় তাদের রোগ বালা খুব কম হয় আর আমি মারাঠিদের মধ্যে দেখছি আমাদের মধ্যে আমরা যারা অত্যন্ত জঘন্য চিন্তা ভাবনা করি তাদের মধ্যে জিনিসগুলি নাই তারা কিন্তু খুব সহজ সরল মানুষকে টিটকারি দেওয়া বিভিন্ন ভাবে মানুষকে অপমান করা এই জিনিসটা আমি মারাঠিদের মধ্যে কোনোদিন দেখিনি তাদের আচরণ কিন্তু ভীষণ সুন্দর তো এই মানুষের বিহেভিয়ারের কারণে মানুষের আন্তরিক যে বিহেভিয়ার তাদের মনের যে অবস্থা কুটিরতা যদি না থাকে মানুষ যদি সহজ সরল হয় তাদের খাবারের ব্যাপার তাদের চলাফেরা যদি সুন্দর হয় হায়াতের মালিক আল্লাহ তালা কিন্তু এটাও কিন্তু মানুষের চলাফেরা খাওয়া ধরা ঘুমানো ঠিক মতো রেস্ট নেওয়া 
যেটা আমরা আজকাল দিই যে সারা রাত মোবাইল নিয়ে আমরা বসে থাকি বা আমরা যারা আমি শিক্ষক মানুষ আমার রাতে পড়াশোনা করতে হয় এরকম বহু রাতে বারোটা একটা বেজে যায় ঘুমাইতে পারি না তারপরে ঘুমাই আবার তিন ঘন্টা ঘুমাইল না দুই ঘন্টা ঘুমাইল না তারা তো দেখলাম এই যে শরীর উপরে নির্যাতন ও অত্যাচার এইসব কারণে আমাদের শরীরের অবস্থা কিন্তু ভীষণ খারাপ থাকে এবং এগুলিতে আমরা ভোগার কারণে আমাদের বিভিন্ন রোগী কিন্তু আমরা আক্রান্ত হই যেটা আমরা খেয়াল করি এই যে মোবাইল আমি দেখছি আমাদের স্টুডেন্টরা আমি যখন ইউনিভার্সিটির বাসে চলাফেরা করি ছাত্রদের হাতে বাসের মধ্যে বসলে পরেই তারা এই মোবাইল একটা নিয়ে যে বসলো আর কোনো কথা নাই রাস্তায় হাঁটতেছে মোবাইল নিয়ে কথা বলতেছে বসে আছে কোথাও বাগানের মধ্যে রেস্টের জন্য কোথাও মানে এভরি হোয়ার আই ফিন দি ইয়াং পিপুল দে আর ইউজিং মোবাইল এবং আমি এই আমার বন্ধু আমরা একই সালে স্কুল পাস করছিলাম নাইনটিন সিক্সটি এইটে আমাদের কুমিল্লার বাংলাদেশের সবচেয়ে যিনি নাম করা ইএনটি স্পেশালিস্ট একসময় ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন পিজির তো সেই লোকটা সেই ডাক্তার বলল যে এই মোবাইলের কারণে অনেক ছেলেটা আমাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় কঠিন রোগে তো মানে তাদের বয়স ফর্টির পরে কিন্তু অনেকেরই চোখ অথবা কান দুইটাই কিন্তু অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে তার নিজ কথা আমি নিজেও মানে আমাকে বলছি যে এই ঘটনা संमिश्रण निर्भर कर কেউ দেখা গেল তার জ্বর কোনো ওষুধ খেলো আমি কথাটা আগেও বলছিলাম তার প্রাণ শক্তিটা এতই বেশি সবল পাত্তা দিচ্ছে না জ্বর হয়েছে দুই একদিন এমনি চলে গেছে কোনো মেডিসিনের প্রয়োজন হয় নাই কোনো মেডিসিনের প্রয়োজন হয় নাই আমার মনে আছে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করি ওই সময়টাতে দেশে কোনো ওষুধপত্র ছিল না দেশের বহু ডাক্তার চলে গেছে মানুষ তখন বিভিন্নভাবে লতা পাতার রস খেয়ে তখন বেঁচে ছিল বাজারে ওষুধ পাওয়া যেত না নন কোপারেশন মুভমেন্ট আমাদের দেশের ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী বা এগুলি অনেক কিছু বন্ধ হয়ে গেছিল তখন তখন আপনার কারো আমাশয় কারো জ্বর কারো এটা ওইটা যখন একিউট ডিজিজ গুলোর জন্য কিন্তু তখন মানুষ বিভিন্ন রকমের পাতার রসের উপরে নির্ভর করত বিভিন্ন রকমের পাতার উপরে নির্ভর করত তো যাই হোক তো এখন আমাদের এই যে संस्करण আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতেছি ক্রনিক ডিজিজ নিয়ে এবং সেই ক্রনিক ডিজিজ এর মধ্যে আমি ঢুকতেছি পরে আমি কথাটা বলবো এখন অনেকেই আমি যদি আর একটা কথা বলি আপনারা অনেকে রাগ হয়ে বলবেন যে তো স্যার এই সব লেকচার শোনার দরকার নাই আউল পাউল কথা বলো সেটা আমি আরো পরে বলবো তো এখন কেন কথাটা বললাম যে ডক্টর হেনিমিন যদি বেঁচে থাকতেন তাইলে আঠারোশো যদি নয়শো বছর বাঁচতেন আঠারোশো বার উনি এটা সংস্করণ করতেন मारा তার জ্বরে আক্রান্ত পেটের অবস্থা খুব খারাপ এই অবস্থা কোনো ক্রমই ভাবিতেছে না বিশেষ কিছু কারণে তাকে একটা মেডিসিন দেওয়া হলো কারণটা আমি পরে বলবো সে ভালোই গেছে কিন্তু এই মেডিসিনটা হোমিওপ্যাথিক বইয়ে আছে কিন্তু পার্টিকুলারলি ওই রোগটা সম্পর্কে কিন্তু লেখা নাই কোনো বইই নাই মেটের মেডিকেল আমি নিজে দেখি তাইলে এই যে ডক্টর ফেনিমেন যে সেই মেডিসিনটা আবিষ্কার করার সময় ওনার যে 
যেমন ধরেন আপনারা বলেন তো দেখি আমি তাকে ডাক্তার আরিফ সাহেব যিনি রাজশাহীতে আছেন ওনার সাথে কথা বলছিলাম আরিফ সাহেব আপনি আমাকে বলেন তো আমাদের সবার জন্য যে আপনি একোনাইট কয়েকদিন ব্যবহার করছেন আপনার ডাক্তারি জীবনে করছে স্যার কিন্তু এটা সামান্য তো হয় স্যার তো বেশি না স্যার কেন বেশি করেন নাই লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয় স্যার আমাদের সেরকম লক্ষণ আপনার লক্ষণ ছিল না তার কারণে ব্যবহার করতে পারে নাই এক্স্যাক্টলি সর্দি কাশি লেগেছে ঠান্ডার সময় সর্দি কাশি হচ্ছে ভয় ভয় লাগছে ওর বিশাল মৃত্যু ভয় লাগছে তখন করতাম স্যার সাহেব আপনার যে কথাটা মৃত্যু ভয় সর্দির জোরে মৃত্যু ভয় এরকম যদি কেউ বলে এটা কিন্তু ক্যান্সার ভালো হয়ে গেছে তাহলে ক্যান্সার একটা কত মারাত্মক ধরনের রোগ না অত্যন্ত ডিপ সিটেড রোগ ক্যান্সার যদি এখন হইতে ভালো হয় তাইলে মেটেরিয়া মেডিকা এটা ইদানিং আইসা হয়েছে দিন দিন যতই যাচ্ছে মানুষ কিন্তু আবিষ্কারের দিকে চলছে হোমিওপ্যাথি নিয়ে যথেষ্ট রিসার্চ গবেষণা যেটা দিতেছে প্রচুর পরিমানে হচ্ছে তো সেটার উপরে নির্ভর করে এখন দেখা গেল যে আমি আপনাকেও বলছি যে আপনি রাজশাহীতে গেছেন আমি জানি না আপনার দেশের বাড়ি কোথায় রাজশাহীর পানি রাজশাহীর যে আবহাওয়া রাজশাহীর বাইরের লোকজন যখন যায় তাদের পেটের ওষুধ দেখা যায় আমি সতেরো বছর ওই দেশে ডাক্তারি করে আসছি বাইরের লোকটা বিশেষ করে স্টুডেন্টরা আমার সবচেয়ে বেশি পেশেন্ট ছিল যারা রাজশাহীর বাইরে বা আমাদের আমি তো ওই অঞ্চলের লোক পদ্মার এই পারের লোক আমার বাড়ি কুমিল্লায় তো এখানকার যারা স্টুডেন্ট গেছে তারাই কিন্তু খুব খুব প্রথম কিন্তু তারা লিভার ডিজিজে ভোগে তাদের মধ্যে গ্যাস টেস এটা ওইটা খুব বেশি দেখা যায় রাজশাহীর যে পানি সেই পানির মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চুন আছে गोसल मेयर चूल कमे जाए तो तक चेष्टा कर पुकुर पानी रकम भलो पानी पा जाए कि पानी माथा दूर मेडिसिन सम्पर्क আমরা বলি যে 
আবিষ্কার করা সত্যচিত্ত মানুষকে ওষুধ দিছেন সেই ওষুধের মধ্যে মানুষ ভালো হয়েছে কিন্তু উনি দেখলেন যে একটা রোগ ভালো হয়েছে আবার কয়েকদিন পরে ফিরে আসতেছে উনি খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন যে ব্যাপারটা কি তাকে ওষুধ খেয়ে ভালো করাই দিলাম পরে আবার যখন ওষুধ রিপিটেশন করতে ভালো হয় না আগে যে ভালো হয়েছিল তারপর আর ভালো হয় না এটা আমাদের মধ্যে ঘটে আমাদের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটে যে ওষুধ দিলাম পেশেন্ট ভালো হইল এক মাস পরে দেড় মাস পরে তিন মাস পরে আবার রোগটা ফিরে আসে তখন নিজের কাছে খারাপ লাগে তাই নাকি আমি ভুল ডাক্তারি করতেছি তখন নতুন ভাবে আবার সিমটম নেই নেওয়ার পরে আবার ওষুধ দেই কিন্তু পেশেন্ট বারবার বলতেছে ডাক্তার সে বসুদের কাজ করতেছে না আমি ভালো হই নাই তখন তারা বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় আমি কি চিকিৎসা ভুল করতেছি হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি ভুল করতেছি কারণ আমার ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নাই এই যে ডক্টর হেলিমেন তখন দেখলেন যে উনি ওনার জীবিত আমলের যতগুলি ওষুধ আবিষ্কার করতেন তখন তো পাওয়ার অতটা ছিল না উনি ম্যাক্সিমাম থার্টি কে টু হান্ড্রেড পর্যন্ত আমাদের ব্যবহার করেন আর একটা কথা হলো তখনকার মানুষের মধ্যে আজকে আমাদের যে অবস্থা শারীরিক আমরা জটিল এনভায়রনমেন্ট পরিবেশে আমরা বড় হইতেছি আমাদের প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে বিষ ছড়ানো এর আগে এই দেশে কিন্তু আপনার কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার মানে বিলাতি সার আমরা বিলাতি সার বলতাম ওই সময় আমাদের ভাষায় যে এটা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার তৈরি হয়ে আসছে এর আগে কিন্তু কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ছিল না মানুষ জমির মধ্যে সাই অথবা গোবরের সার ব্যবহার করত তৎকালীন আমলে আপনার ভাত যদি রান্না করত তিন দিনও ভাতের কিছু হইতো না ভাত তিন দিন পর্যন্ত গড়াইতেছে পাতিলের মধ্যে পানি দিয়ে রাখছে খাওয়া হচ্ছে পানি ভাত খাচ্ছে মানুষ কিচ্ছু হয় না এখনের বাজারে দেখবেন যে সকালে ভাত রান্না হয়েছে সন্ধ্যার সময় পচে গেছে নিজে রাখতে পারেন নাই ভাত কিন্তু সন্ধ্যায় খাওয়া যাচ্ছে না কেন এই যে ভাতের যে চাল কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিয়ে তৈরি এবং সেই কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের ভাত খেয়ে আমরা বেঁচে আছি এবং এই বিষাক্ত জিনিসের ভাত খাওয়া তরকারি খাওয়া আপনি যেটাতে হাত দিন প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু বিষ ছড়ানো আছে শাক সবজি খাবেন ওখানে বিষ ছড়ানো মাছ এখন তো পালিত মাছ খাওয়া হচ্ছে নদীর মাছ খুব কম পাওয়া যায় আর নদীর মাছ পাইলেই কি নদীর পানিও তো দূষিত নদীর পানি সম্পূর্ণ দূষিত ইন্ডাস্ট্রি যত বাড়ছে তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন যে নির্গত যে সমস্ত জিনিসগুলি নদীতে সারা হয় সেখানে পলিউট হয়ে গেছে নদীতে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না এখন নদীতে মাছ নাই সমস্ত মাছ এখন পুকুরে চলে গেছে ইভেন ইদানিং নাকি ইলিশ মাছও পুকুরে চাষ হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আমি একটা কনফারেন্সে আমি শুনেছি এটা ওই এটা হলো দক্ষিণ দিকে একটা প্রদেশ আছে সেইখানে তো যাই হোক এখন এই যে খাবার ইটসেলফ যে অ্যানাদার পয়জনার সাবস্টেন্স যে কারণে আমাদের শরীর মধ্যে রোগ বেশি ভাবে ধরা পড়তেছে বাড়তেছে এবং সেই কারণে আমরা অনেক সময় সুস্থ হইতে অনেক দেরি হয় সাধারণ সর্দির জোর যেতে চায় না সহজে যায় না ঠিকই আপনি সিমটম অনুসারে মেডিসিন কাজ করে না এটা হেনিমেন সময় বলছি এখন হেনিমেনের যারা বন্ধু বান্ধব ছিল যারা আপনার এই লাইনে আসছে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার থেকে কনভার্টেড হয়ে হোমিওপ্যাথিতে আসছে তারা আমাদের যে ডেফিনেটলি অনেক জ্ঞানী অনেক জ্ঞানী ডাক্তারি বিদ্যে তারা মনে করত ওই সময়ে যে মেডিসিন কম আছে বিধায় আমরা চিকিৎসা করতে পারতেছি না আসলে নয় তারা মনে করতো যে মেডিসিন কম সংখ্যায় অনেক কম মেডিসিন আমাদের জানা নাই তো জানা নাই বিধায় আমরা সেই প্রপার ওষুধটা হয়তো দিতে পারিনি এই জন্য রোগ ভালো হচ্ছে না কিন্তু ডক্টর হেনিমেন মনে করবেন যে না ব্যাপারটা তা না শরীরের মধ্যে এমনই একটা কোনো জিনিস আছে যে জিনিসটা প্রপার মেডিসিনটাকে চিকিৎসা করার জন্য বাধা দিচ্ছে এই জিনিসটা তার মনে প্রথম আসে আমি অর্গানের ফার্স্ট সংস্করণ আমার হাতে নাই এখন আপনারাও পাবেন না ফার্স্ট সংস্করণের মধ্যে এই কথাগুলি উল্লেখ করছি এবং আমি ইয়ারের কথাগুলি আর বলতেছি না 
আপনারা পড়ে নেবেন জানবেন উনি তখন এই ধারণা করলেন যে প্রত্যেকের শরীরে নিশ্চয়ই এমন ধরনের কোন একটা বিষাক্ত জিনিস রয়ে গেছে যে এই বিষাক্ত জিনিসের কারণে প্রপার মেডিসিনটাকে বাধা দিচ্ছে যেমন ধরেন আমি এখন একটা কথা বলি আমাদের পেশেন্টদের মধ্যে অথবা আমাদের নিজের ঘরের মধ্যে আমাশয় অনেকেই ভোগে সে আমাশয় ভোগার জন্য আমরা বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করি তো এই অবস্থায় দেখা গেল যে যে পেশেন্টটা এলোজের এলো সেকেন্ডা অথবা স্কুলার সিট অথবা ধরেন যে পালসি পিটা অথবা যে কোনো একটা মেডিসিন পেটের অসুখের জন্য আমাশয়ের জন্য আপনি ওষুধ দিচ্ছেন ওষুধটা প্রপারলি কাজ করতেছে না আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি তখন নতুন ডাক্তারি শিখতেছি একটা পেশেন্ট আসলো আমি রাজশাহীতে রাজশাহী করে তখন ডাক্তার মল্লিক সার ছিলেন আমি ওনারই ছাত্র হাতে করি হোমিওপ্যাথিটা ওনার হাতে আমার স্যার বেসিক্যালি ছিলেন ফিলোসফির প্রফেসর তো স্যারের প্রথমে প্রথমে ডাক্তারি ছিল হোমিওপ্যাথি মানে উনি বিয়েও করেন উনি বিয়ে করছেন হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ হলো তার মানে সারা জীবন উনি বেচেলারি ছিলেন আমি আর যেহেতু বয়স্ক মানুষ কিছু জিজ্ঞাসা করিনি কিন্তু ওনার গায়ের প্রথমে প্রথমে হুঁ বেঁচে ছিল যে উনি একটা রুগী হেঁটে আসতেছে হেঁটে আসা অবস্থায় উনি আমাকে বলতেন যে মেডিসিন এটা হবে কল্পনা করতে পারেন আমি রুগীকে অনেকে বসে প্রায় দশ মিনিট আমি আলোচনা করে দেখছি মেডিসিন থেকে আমি সরতে পারি না এলোজের একটা পেশেন্ট একটা বাচ্চা ছেলের আমাদের ইউনিভার্সিটির টিচার তার ছেলের বয়স পাঁচ সাত বছর হবে স্যার এলোজ দিলেন কাজ করে নাই আমাদের ক্যাম্পাসই থাকতো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমাকে উনি বললেন যে ডক্টর শাহ আলম লয়ের প্রফেসর ছিল মারা গেছে ওনারই ছেলে আমাকে ছিল রকিব ভাই ছেলেটার ওষুধ দিলেন দুদিন ভালোই ছিল এখন তো আবার খারাপ হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করবো আমি যে স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে স্যার ডক্টর সালম ঠিক কথা বলছে তার ছেলের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল এলোজ ভালোই ছিল কিন্তু আবার তো নাকি রোগটা দেখা দিয়েছি কি করা যায় বলতে কাজ করেন এখানে সালফার দিয়ে দিন টু হান্ড্রেড দিয়ে কেন স্যার আমি কিন্তু এক্সপ্লেনেশন চান কেন দিচ্ছেন বলতে তার মধ্যে সোরা কাজ করতেছে আপনার অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন সেইভাবে না দিয়ে আপনি একটা কাজ করেন আপনি সালফার দিন দেখবেন কাজ করবে এলোজ আমি ঠিকই আছে বললাম যে আমি নিজে কিনে নিয়ে আসলাম সাহেব বাজার থেকে আর এই সাহেব বাজার আপনি ভালোভাবে চিনেন যেহেতু ওই শহরে আসেন শিক্ষা পেলাম একটা জিনিস যে যে সুরিক মেডিসিন আমরা যেটা বলি যে সালফার অনেক সময় নাচ বা এটা ওটা দিই দিলে পরে দেখা যায় আমার চেম্বারে আমি তো সন্ধ্যার পরে বসতাম তাই সে বলতেছে স্যার আপনার কাছে আসছি আমি আজকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যাবো আমি আমার সঙ্গে ভুগতেছি ওষুধ খাইতে খেতে আমার আমি এখন আর ওষুধ খাই না গত পাঁচ সাত বছর যাব শুনলাম যে আপনার মেডিসিন নাকি অনেক কাজ করে ছাত্ররা বলাবলি করে আমি সেই কারণে আসছি উনি আমি যে বিল্ডিং এ থাকতাম তার পাশের বিল্ডিং এ আমরা যারা টিচাররা থাকি ঠিক বাইরের কোয়ার্টারই উনি থাকেন খুব কাছাকাছি আমাদের মেন গেটের কাছে তা আমি উনি শুনে শুনে আমি ওনার চেয়ারের দিক দিয়ে তাকাই আমি তাকে খেলতে রি একা আর পূজা মহাত্মা আমি তো আমার আমার সঙ্গে নাই ভালো হয়ে গেছি তাই নাকি 
এখন আপনারা হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে স্যার আপনি কি অনুসারে কেলকেটি যেতে আসছেন এখন পরিষ্কার মনে আছে তার বডিটা ছিল কেলকেটি এর কারণে কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন তো এই কনস্টিটিউশনাল একটা ব্যাপার রয়ে গেছে বডিতে যে ভাইটাল ফোর্স শরীরের মধ্যে কনস্টিটিউশনের উপর নির্ভর করে আপনি যদি লাইকোবডিয়াম এর پیشنট দেখেন তাহলে লাইকোবডিয়াম এর پیشنট কি এরকম মোটা সোটা হবে না झिनुकर मध्य जयपुर हाटे डाक्तना सम्मानित डाक्त अंसल जयपुर हाट जयपुर मानी दायर थे आचार लम्बा एक कथा कूमिल्लैम बस उठाइते जब जिनुक जे रखो छोट हूक बड़ हूक देखें मेरे मध्य ठंडा लागू मेडिसिन हिसाब से फिर पथे मायजमती चिकित्सा जिज्ञासा जोरजोर चा खाई 
স্বামীজি কাছে কোনদিন যাইছিল তোমার হাতি কিন্তু সরসার খুব বাজে আছে দুর্গন্ধ হয় চুল কাইলে ওই ওই পাশে ডাক্তার আমারে সুজা দিছিল কাজ করে ও বলে মেডিসিন নাও বলে দিছে আমারে আমি তারে দাঁড়া করে খেয়াল করে দেখলাম বেসিক্যালি কি যে সিভিলিটি پیشنট আমি বললাম যে তুই দোকানদারি শেষ করে আমার কাছে আসি আমি ওষুধ দিয়ে দেব বাচ্চা মানুষ আমি তারে বাদ যাই না দুই হাতে কিন্তু আপনার আছিলে মত আমি সে লক্ষণ দৃষ্টি আমি তাকে সিপিলি নাম সিএম এক দুস দিলাম সে তো আর জানে না দেওয়ার পর আমি তাকে থুজে মিট পয়েন্ট দিছিলাম সাত দিন পরে শেষে কই ডাক্তার সাহেব আপনি কি ওষুধ দিবেন কেন না আমার আছে তার যে সব চলে গেছে এই কিন্তু আমার প্রথম আমি ফার্স্ট ওই আপনার মায়োজমেটিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে এই লাইনে কাজটা আমি ওই ছেলেটা কি করছিল আমি হাত তো দেখলাম দেখলাম যে রিয়েলি নাই নাই তো নাই মিরাকুলাস তো এখন এই যে অ্যান্টিসোরিক অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যান্টিসিফিলিটিক এই জিনিসগুলো কিন্তু ডক্টর হেনিম্যান তখন চিন্তা করলেন যে সোরা নামে একটা জিনিস উনি নামই দিছিলেন সোরা কি কারণে দিছেন আমি এটা ওইটা কইটা উদ্ধার করতে পারিনি যে পিএসও আর এস সোরা সম্ভবত গ্রিক কোন টার্ম হবে যে এরকম ধরনের একটা বিষাক্ত জিনিস মানুষের শরীরে আছে যেটা হুইচ ইজ দ্য রুট ফর দি ইভিল অফ ডিজিজ এটা আমাকে ডক্টর হাসান বলছিলেন যে সোরা ইজ ভেরি মাচ কমন ইন এভরিবডি প্রত্যেকের শরীরে সোরা আছে কেউ বাদ নাই জন্মগতভাবে তার মধ্যে সোরা বিদ্যমান কেউ বলতে পারবে না পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষ যে তার শরীরে সোরা নাই সোরা ইজ ভেরি মাচ কমন ইন এভরি হিউম্যান সেটা আপনি একেবারে উত্তর দিকে গ্রিনল্যান্ড থেকে শুরু করে দক্ষিণ আপনি অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত অ্যান্টার্কটিকা মানুষ নাই যদি এখন বসবাস করে কেউ না কেউ ওই অঞ্চলগুলি তার মধ্যে সোরা বিদ্যমান আসি এই সোরার উপরে ডক্টর হেনিম্যান এটাই চিন্তা করছিলেন যে এমন একটা কমন ডিজিজ মানুষের ভিতরে রয়ে গেছে যে জিনিসটা প্রপার মেডিসিনটাকে কাজ করতে দেয় না কাজ করতে দেয় না আমরা জানি নাক্সবুম পলিক্রেস্টের রেমেডি লাইকোপোলিয়াম পলিক্রেস্টের রেমেডি সেদিন বোধহয় আপনাদের লেকচারে আমি বলছিলাম যে মাদ্রাজের একজন পাকিস্তানি লোকের উপরে আমি নাক্স অ্যাপ্লাই করছিলাম তো নাক্স তো আপনার পেটের অসুখের ডায়রিয়ার অসুখ না কিন্তু আমরা কি করি যেহেতু পলিক্রেস্ট রেমেডি অনেক ওষুধ এটা হোমিওপ্যাথি হোক অ্যালোপ্যাথি হোক কবিরাদি হোক আয়ুর্বেদি হোক যদি কোনো ওষুধ না কাজ করে তাহলে আমরা সেই চিন্তা থেকে অনেক সময় সালফার অনেক সময় নাচ অনেক সময় অন্য কিছু আমরা দিই মার্কারি দিই মানে মার্কসোল এই ধরনের ওষুধ দিই দিলে পরে তখন ওই কাজটা বন্ধ হয়ে যায় কারণ আগের ওষুধ যেটা বাজার দিচ্ছিল সেই বাজারটা সরে যায় বাস কাজ করে আমার মনে আছে রাজশাহীতে আমাদের এক ছাত্রী তার মা কলেজ টিচার আমার চেম্বারে আসছিল মেয়েটা খাওয়ার পরেই বমি করে ফেলে আমার এই মুহূর্তে ওষুধটার নামটা মনে পড়তেছে না ওষুধটা আমি দেওয়ার পরেই মেয়েটা সাত দিন পরে এসে বলতেছে স্যার আমার আর বমি হয় নাই ওর মাও আসছে আমি তো সেই জন্য ওষুধ দিছি ঠিকই আছে এই মুহূর্তে আমি মনে স্মরণে নাই যে কি ওষুধটা দিয়েছিলাম খাওয়ার পরেই ভূমি করে ফেলে আপনারা বই দেখবেন আসে বা আমার যদি ওষুধটা মনে আছেন বলে দেবেন তো এটা কিন্তু একটা খুব খারাপ লক্ষণ যে খাওয়ার পরে মানুষ খাবার রাখতে পারে না আর সেই ভূমিটা কিছুটা কপি কালার একটু কালো কালো ছিল তো এখন যে ওষুধ দেওয়ার পরে মেয়েটা ভালো হলো কিন্তু মহিলা বলতেছেন ওই আগের যে খুব দামি দামি ওষুধ খাইছে এগুলিতে এখন কাজ করছে আমি মহিলা কে আমার একটু মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তা আপনার আগের ওষুধ গুলো আমি ওষুধ দেওয়ার আগে কাজ করে নাই কেন কয় কাজ করতে সময় নেই তাহলে আপনি আমার কাছে কেন আসছেন এখানে ওষুধ খাওয়ার পরে আপনার মেয়ে ভালো হয়ে গেছে এখন আপনি যদি এই কথা বলেন যে আগের ওষুধ কাজ করছে তাহলে আমার কাছে কেন আসছেন না মানে ওই সময় যাই হোক আর কি আপনার নাম শুনছি তাই আসছিলাম আর কি তার হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কি এত গভীর ভাবে কাজ করে নাকি তা আমি কোনো রকম জিনিসকে সামলাইলাম যে আমি আর কিছু বললাম না 
এরকম অকৃতজ্ঞ লোক আপনাদের অনেকের মধ্যে কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে যে হোমিওপ্যাথি নিয়ে একটা ফালতু ধারণা আছে যে ওষুধ বোঝে কাজ করে না হ্যাঁ ওষুধ ঠিক মতো কাজ করতে নাও পারে যদি প্রপার ওষুধ না হয় আর যদি প্রপার ওষুধ হয় তাইলে কিন্তু মিরাকুলাস মেডিকের মধ্যে কাজ করবে এখন একটা কথা আপনাদের বলছিলাম আমার এই ডিপার্টমেন্টের ডক্টর হামিদ এখনো আছে কাছে ইউনিভার্সিটির আমার এই ডিপার্টমেন্টের টিচার আমার বন্ধু মানুষ হঠাৎ করে তার লুজ মোশান তখন তো মোবাইল আবিষ্কার হয় নাই আমি ওর বাসায় বিকালে গেছি গিয়া দেখি যে সে বসে আমার অবস্থা খুব কাহিন আমার হাসপাতালে নিয়ে তোলো রকি বা আমি বসে বাজব না বলো কি ভাই সকাল থেকে আমার পেটটা খুব খারাপ আমার এমন খুবই খারাপ লাগতেছে আমি বোধে বাসবো না আমাকে নিয়ে চলো হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্স ইউনিভার্সিটি অ্যাম্বুলেন্স টেলিফোন করো আমি যে অ্যাম্বুলেন্সের দরকার নেই আমি নিজে অ্যাম্বুলেন্স আনতে যাচ্ছি এখন টেলিফোনে পাওয়া যাবে না তা আমার মাথায় ঢুকলো যে না ঘরে ওষুধ আছে তা আমি ওষুধ নিয়ে গেলাম অ্যাম্বুলেন্সের কাছে আর যাই আইনে আমি তার এখন আর খাওয়াই দিলাম দশ মিনিট পরে আমি বললাম যে আমি তো হসপিটালে যাইবা কয়েন আমি একটু ঘুমাবো কেন হাসপাতালে যাবো না অ্যাম্বুলেন্স আনবো কয়েন আর দশটা একটু পরে একটু পরে মানে ওই এখন খাওয়ার পরে সে কিন্তু পুরা সুস্থ আমার জীবনে আমি একবারই শুধু ওই ডক্টর হামিদের উপরে আমি এখন অ্যাপ্লাই করছিলাম আর কিন্তু আমি এখন পেশেন্ট পাই তা এখন কথা হলো যে ওষুধ প্রপারলি কাজ করতেছে কিন্তু মানুষ স্বীকার করতে চায় না এটা আমাদের মনে হয় আরেকটা বেধি মনের মধ্যে যে হোমিওপ্যাথি নিয়ে আমরা কিন্তু অত্যন্ত বাজে মানে আমাদের মাথায় থাকে এবং এর কারণ কিন্তু যাই আমরা নিজেরা তার কারণ হলো আমরা ম্যাক্সিমামই আমরা প্রপার ওষুধটা দিতে পারি না আমাদের পড়াশোনার যথেষ্ট ঘাটতি আছে বিদায় এই ঘটনা ঘটে ডাক্তার হাসান আমি আবার কলকাতার কথা বলছি ডাক্তার হাসান একটা মেয়ে হঠাৎ করে আসলে আচ্ছা ওনার সাথে সে ওই গার্মেন্টসে চাকরি করে এবং হাতে সুরি তার যে গেছি ছিল কাটাকাটি করতেছিল সে বলতে সে দূরে এসে বলতেছে তাদের ভাষায় আমি বলছি ডাক্তারবাবু ঘনে ঘনে আটটি টাকা আপনাকে দিয়েছিলাম আপনি ওষুধ দিয়েছিলেন আমার ওষুধ তো কোনো কাজ করেনি কি হয়েছিল বা তোমার আমার কানে ব্যথা কতবার বলবো আপনাকে ডাক্তার বলতে হ্যাঁ আমার দাঁড়ো ওষুধ দিচ্ছি উনি লেখেছি দিলেন আমি স্যার কি ওষুধ দেন লেখেছি কেন মিজাজ দেখলেন না মিজাজ দেখলেন না তার পারলে সে তার যে কেচিটা হাত দিয়ে আমার উপরে সে প্রয়োগ করে সেই জন্য তাকে দেওয়া হলো ঠিক হয়ে যাবে কানের ব্যথা আরেক লোক আসলো দেখে তাকে মার্কসল দিল স্যার মার্কসল কেন দিলেন ঠোঁটটা দেখেন নাই না তো দেখেন ঠোঁট ভারী কেন মার্কসলের পেশেন্টদের নিচের ঠোঁট একটু ভিজা ভিজা ভাব থাকে একটু মোটা থাকে এবং আমি এটা বাংলাদেশে শারীরিক কথাটা খেয়াল করে আমি অনেক পেশেন্টকে কিন্তু আমি মার্কসল দিছি আল্লাহ রহমত সাংঘাতি কাজ করছে কিছু জিজ্ঞাসাই করি তো এই যে আপনার বডি সিমটম বডির অঙ্গের উপরে কিন্তু অনেক কিছু আছে যে জিনিসগুলি আমরা চিনি না বিধায় সেইভাবে ওষুধ দিতে পারি না ওই যে বললাম মল্লিক স্যারের হাঁটার নমুনা দেখে উনি মেডিসিন দিতেন আমার এখনো মনে আছে সে হাঁটায় উনি স্টেপি সিক্রিয়া দিছিলেন गत तीन मास गोसल पेशेंटर माथार चूल एक शुष्क अवस्था खड़ा खड़ा अपनी जो रकम ही चिरुणी दीबें ठीक हमें আমি যেহেতু ছাত্র নিয়ে ঢিল করি ক্লাসে আমি কিন্তু ছাত্রদেরকে রুগী হিসাবে দেখি এজ এ পেশেন্ট এটা আমার একটা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে কিরকম যে একটা কথা আছে ইংরেজিতে যে মুতি সবসময় যারা হাইটা যায় তাদের পায়ের জুতার দিকে তাকায় যে কোনো একটা লোকের জুতাটা আমার কাছে আসবে কিনা তা আমারও অনেকটা আমার মুতির মতন অভ্যাস হয়ে গেছে 
আমি জানি না আপনারা কে কি করেন মানুষ দেখলে আমি প্রথম থাকে কোন গ্রুপের মেডিসিন কোন মায়াজমে পড়তে পারে এটা আমি খেয়াল করি আমি ওই নেচামিউরের পেশেন্টের আমি অনেকেরই জিজ্ঞাসা করে দেখি ভুলের অবস্থা দেখা জিজ্ঞাসা করছি এই তুমি কি লবণ বেশি খাও তো স্যার কেমনে বুঝলো আমি কেমনে বুঝছি এটা তোমার ধারণার দরকার নাই সত্য কথা বলো জি স্যার লবণ খাই নেচামিউরের পেশেন্টের যে মুখের আকৃতি মনে হয় যেন কাদা মাঠ আপনি যতই সাবান দিয়ে তার মুখ ধোয়ান কিন্তু কাদার ভাবটা মুখের দিকে যায় না এটা দেখলে পরে বুঝতে পারবে তো এরকম ধরনের আরো অনেক বডিতে সিমটম রয়ে গেছে যে যেগুলি দেখলে আমরা সরাসরি মেডিসিন নির্ভর করতে পারি এটা এক্সপিরিয়েন্সের উপরে অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে দেখা শিখতে হবে শিখলে পরে তখন একটা সময় গিয়া আমরা কথায় বলি না যে শরীরতে থেকে উনি মারপথে চলে গেছে হোমিওপ্যাথিতে মারপথ আর অভিজ্ঞ ডাক্তার পেশেন্ট দেখতে দেখতে তারা এতই অভিজ্ঞ হয় যাদের কথাগুলো বললাম ইন্ডিয়াতে এরকম অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে যারা শুধু একবার দেখলে বলতে পারে যে কি রোগ কি মেডিসিন আমাদের অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার বিধান রায় অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন বিধান রায় আমাদেরই খুলনার লোক আমাদের বাংলাদেশের লোক অরিজিনাল জমিদার ফ্যামিলির লোক ভারতবর্ষ ওনার মতন ডাক্তার আর পৃথিবীতে আমি বলবো যে আমাদের ভারতবর্ষে আসেনি ডাক্তার বিধান রায় একবার ইমিরিকাতে গেলেন উনি তখন মুখ্যমন্ত্রী ওয়েস্ট বেঙ্গল মুখ্যমন্ত্রী উনি আমেরিকাতে গেছেন কোন একটা মিটিং এ তখন ডক্টর কেনেডি ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উনি জানতেন যে ভারতবর্ষে ডাক্তার বিধান রায় অত্যন্ত নাম করা ডাক্তার ওয়ান অফ দি বেস্ট মানে তিনজনের ডাক্তারের মধ্যে একজন ডাক্তার এরকম ধরনের সারা ওয়ার্ল্ড আমার পিতা আপনি যেহেতু প্রেসিডেন্ট আপনার ফি হবে অনেক বড় কেমন যে আমাকে এই টাকা দিতে হবে এবং তাকে সেই ফি দিছেন এবং আমি জানছি যে এই টাকাটা যখন আনেন তখন কিন্তু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু কিন্তু তখন ছিলেন উনি বলতেছে এই টাকা আপনি কোথায় পেলেন বলতে আমি এরকম প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রিক চিকিৎসা করছি আমি সেখান থেকে ফি নিয়ে আসছি এই টাকাটা আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকের জন্য খরচ হবে না এবং সত্যি পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি অবাক হয়ে গেছেন যে ডাক্তার বিধান রায় কেনেডিকে চিকিৎসা করে সেই টাকা উনি নিয়ে আসতে প্রচুর ডলার আনছিলেন এবং এনে কিন্তু উনি এবং সেই ওনার প্রদেশে দ্যাট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের এখানে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো বন্ধু থাকে আপনারা গর্বিত হবেন যে ডাক্তার বিধান রায় আপনাদের জন্য কাজটা করে গেছে আমি কথাটা এই কারণে বললাম যে বাঁচবে না মনে হয় তারপরে দেখলেন আমাকে কি জিজ্ঞেস করলেন না আবার বলো আপনার দাবাত দেখেন গেলাম আমাকে ধাওয়া দিল একটা চলে গেলাম খান খেয়েছিলাম কিন্তু আমি এটা এখন ভাবছি স্যার উনি কিন্তু হিট করে বা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতেন না সম্মান দেখে ছেড়ে দিলেন এইগুলো কি করে সম্ভব স্যার এটা আপনাকে বলতে স্যার ডাক্তার জাকির আপনি কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের 
सर हम नोदिया जिला से नोदिया है बारी हाँ सर नोदिया बड़ा ना कटे नोदिया ये कहने एक तो मैं महिला तेरे लाइन और पुरुष तेरे लाइन अलग था चिलो ताई ना हाँ हाँ सर हम बाल के से अलग कटे में पांच एक बरस थे हम अलग कटे में एक बरस थे अने उनारो ये प्रेस्क्रिप्शन गुले लेके ना मैं यहाँ तो उनार बस तेरे बस उसका स्कूटी होना था हम जाने गुला बाली जाने की तेरी आती ह� अगर तार ग्राम में पड़े तो उड़ भी रहे तो अब ये बात क्या है गुरु मंत्र नियम क्या रहता है तो जाइए हम उन्हें छात्र के मुख पता है माजे में सलाम वाले दोस्त ना 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 वो क्या ना वो ही डॉक्टर हसन ने मुख क्यों ना यार वो इस बारे तारा क्यों परेशान ना करे ना यामी गुल्ला पालो का भी कोर हाँ 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 � पोरोशन है ना क्यों और को पोरोशन है तो हम बीती बुजुर्ग इतना तो सुई बीती डॉक्टर जाकिन सलाम वाले को एक बुई पुर्तुन उन्हें एक बुई पुर्तुन सर उन्हें एक बुई पुजाब रहे हैं सर केन वाले इन फरुखेन वाले इन किलार सब पुर्तुन जी 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 उन्हें कैंसर बुई जाएगी तुम मुखस्ती चि� स्टेबिल चेक लिया जेटर डॉक्टर कैन किस लोटर कुकुर के कुकुर एक गायर चामरा मानी पोसम गुली चिलो ना एक औसत टर लेसर राइटिंग है ना कि देखा आपसे तो जय हो जे कौसर वाले लेसर जाकिर आपने कौन है धन्नो बच्चा आपने वेस्ट बेंगल तेज़ हम अध्यक्ष से जुक दिसे खूब भालो लगलो आपने रेगुलर पाकिस्तानी को शुद्धी से नहीं गुलो कहे नहीं को बहुत लग लो सर हमी जूने सब देखो हमी रेले सर्विस को डिटो कर दिले सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम आशा बालों से जी क्या बोलते हैं वो आमी नवा खाली साठ किल थे के बोल सी मुझे भी ये डॉक्टर रिसीवेशन है गेस्ट ऑफ बीओ के सेक्रेटरी तो आमी बोलते स मानी सवार एक टाइम मानी सवार नाम ठीक है ना टाइम रखा तो नहीं आ रही नाम ठीक है ना ये बो मोबाइल नंबर टा अच्छा ठीक है साहब ने उन रूप को सुन तारा जनों दिए दे अभी को सब बोल दे 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 अच्छा हम रात बेशी को सब बोलें ना हम रात उसको मैं चले जाती हूँ एक उन डॉक्टर कहने में तो कुन उन्हीं बोल गास मानी माटी जे माटी के मध्य गास जेरो कम होए जे सोरा इस दी माटी ये माटी के मध्य सिपिलिस एवं साइकोसिस दूजा बात से सोरा जो दिन आता के ताइलो जुड़ा हो बिना खूब इम्पोर्टेंट कोसा है जामी डॉक्टर रासन ने कसी चुन से उन्हीं आम के कोसा तो बोल रहे जे सोरा एवं ये एक तर जीनिस इट इस लाइक जार शरीर के सोरा कम तार किंतु सहज रोग हो बिना आर जो जी रोग होया तार के बीच बेची दिन ठीक है ना कुप तरह सरी अपना अपनी ती बातों है एक लोग अपने जो भी ख्याल करें देख बैं जब आमादेरे जे बांग्लादेश हो पाकिस्तान ये इंडियन हो ये जे शरी आर्मी रहा से आर्मी रहे किंतु लेस शरी आसे तारा तादर में तो उन तादर डॉक्टरी पर ही क्या तारा देखे किंतु आश्चर्य किंतु तारा ये जिन्हें बोली तारा नीचे रह जाने ना जाए तारा की कास्ट कोर्ट से तारा वो ही देखते से जो ज़ादेर शरीर के सोरा दूस खूब गम तारा ऐसे बेची सुस्त हो जो तादर की तारा सिलेक्शन है कोरे इधर अम्रा मूवमेंट � कारण सिपिलिक मुंग साइकोटिक है आस्त्रों चादर बॉडी थे ना ही जेतु सोरा को सोरा दोस को को आर जो दी पौरवोती थे डॉक्टर हेनी में देख लें जे मान शरीर देर में जे दुई धरों ने रोग आस मेनली एक तो लोस सिपिलिटिक और एक तस साइकोटिक सिपिलिटिक के पौरी चोट आकी विशेष कर तारा जोनों को
जड़ित पचा गलाचारे घटनिकेटेंटी शरीर कमन सिम्टम कंगुलिकल खुब सुंदर भाव उल्लेख कर 
দুঃখের ব্যাপার উনি হায়াতে আর ফুটাইতে পারেন নাই উনি ওই সময় চেষ্টা করতেন যে কোন গ্রুপে কোন মেডিসিনটা দিলে পরে সাইকোটিক হবে কোন ওষুধটা দিলে সিটুয়েটেড হবে আর আমরা প্রায় চার থেকে সাড়ে চার হাজার বার ওষুধ আমাদের আসে সময় এই সবগুলি উনি আর আবিষ্কার করতে পারেন পরবর্তীতে অনেকে এসেছে তার ছাত্ররা তার বন্ধুরা ছাত্র ছাত্ররা অনেকে পরবর্তীতে আবিষ্কার করেছে যেগুলো আমাদের হোমিওপ্যাথি মধ্যে মেডিকেলে আছে ইভেন ইন্ডিয়াতেও কিন্তু আমাদের যারা হোমিও সায়েন্টিস্ট আমাদের ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমাদের মানে আমি বলছি আমার পাশে কেউ আমি বলছি বাংলাদেশ এত পর্যন্ত আমরা একই ছিলাম ভারত থেকে আমাদের দেশে দেখো যে আমি এশিয়াটিক কান্ট্রির কথা বলবো আমি বলবো যে আমাদের ইন্ডিয়া হোক পাকিস্তান হোক বা শ্রীলঙ্কা হোক ইভেন নেপাল ভুটান যাই হোক না কেন আমরা আসলে একই পরিবার ছিলাম তো আমাদের মধ্যে যারা হোমিওপ্যাথি সায়েন্টিস্ট বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষে অনেকে অনেক গভীর পড়াশোনা করেন এবং রিসার্চ করেন যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে আমি জানি খুব নাম করা নাম করা প্রফেসর হোমিওপ্যাথিতে তারা পড়াশোনা করে আমাদের দেশে খুব কম আছে ইন্ডিয়াতে আছে আমি জানি চন্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর আছেন বায়োফিজিক্সের বায়োফিজিক্সের হোক উনি হোমিওপ্যাথি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন এখন অনেক কিছু মেডিসিনও আসছে অনেক অনেক অনেকাই বাড়ি আমি তার সাথে দেখা করছি একটা মহিলা মানুষ খুবই ভালো ডাক্তার নাম করা নাই আমি গত মে মাসে তার সাথে আমার পুনাতে দেখা হয়েছে আমি বোধ হয় সামনে বা এই মাসের মাঝে মাঝে আমি পুনাতে যাবো আবার দেখা হবে আমি দেখছি তাদের যে পড়াশোনা অনেক উন্নত মানের অনেক উন্নত মানের তাদের ধৈর্য আছে এবং যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা তারা করে তো এই যে সোরাজ সিটিস এবং সাইকোসিস নিয়ে আমরা আজকে এই পর্যন্ত আর আমি বেশি আজকে আসবো না কারণ অনেক এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হবে আশা করি আমি যদি সম্ভব হয় আমি ডাক্তার নাসির সাহেবকে বলে দেবো যে মঙ্গলবারে ক্লাসটা যদি আমার জন্য রাখে আমি সকালবেলায় আবার এটার উপরে আলোচনা করব এখানে আমাদের কোন কোন মেডিসিন গুলো এখানে আসবে সেগুলো খুব শর্ট ক্যারেক্টারের উপরে আমরা কিভাবে